फिर जैसे कि हम बाइनामल डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर रहे थे इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली एक एग्जांपल देखेंगे और देखेंगे हम उसमें बाइनामल डिस्ट्रीब्यूशन से मुतलिक प्रोबेबिलिटी कैसे फाइन आउट करेंगे अब बाइनामल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा मैं बयान कर दूँ कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बर्नौली प्रोसेस के थ्रू यानी वो तमाम प्रोसेस जो कि बर्नौली प्रोसेस हैं उनसे उनकी आउटकम से औरिजिनेट होती है उनको हम बाइनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इस तरह से कि जो बाइनॉमल प्रोसेस है उसमें हर ट्रायल की पॉसिबल टू आउटकम्स होती हैं ठीक है और हर जो नेक्स्ट ट्रायल है उसकी आउटकम प्रीवियस आउटकम पर डिपेंडेंट नहीं होती लाइक ये इंडिपेंडेंट होती हैं और हर ट्रायल के अंदर जो आउटकम्स की प्रॉबिलिटी है वो फिक्स्ड uh, होती है ये बेसिकली कुछ लिमिट कंडीशंस थी जो कि बर्नौली प्रोसेस के अंदर हमने देखी जैसे पास और फेल पास और फेल देखें टू पॉसिबल आउटकम्स हैं फिफ्टी परसेंट चांस अगर फेयर कॉइन है या फेयर एग्जाम है या फेयर प्रोसेस है तो फिफ्टी परसेंट चांसेस ऑफ पास पासिंग एंड फिफ्टी परसेंट चांसेस ऑफ फेल ठीक है अगर हेड एंड टेल है तो अगेन फिफ्टी परसेंट चांसेस ऑफ हेड फिफ्टी परसेंट चांसेस ऑफ टेल अगर येस और नो है तो फिफ्टी परसेंट चांसेस ऑफ येस फिफ्टी परसेंट चांसेस ऑफ नो और इट कुड भी अगर लेट सपोज लाजमी नहीं है कि लाइक ये जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल इक्वल होनी चाहिए कुड भी लाइक थर्टी परसेंट चांसेस ऑफ येस एंड सेवेंटी परसेंट चांसेस ऑफ नो बट टोटल प्रोबेबिलिटी हैज टू बी इक्वल टू हंड्रेड परसेंट तो ये बेसिकली ये सारी यानी इन तमाम प्रोसेस को हम बर्नौली प्रोसेस से ही ट्रीट करते हैं हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम बात करते हैं जी फर्स्ट करें एक स्टूडेंट है ठीक है जिसके पास होने की जो प्रोबिलिटी है यानी प्रोबिलिटी ऑफ पासिंग प्रोबिलिटी ऑफ पासिंग एग्जाम्स ठीक है जिस हम पासिंग लिखते हैं प्रोबिलिटी ऑफ पासिंग एग्जाम्स कितनी है सेवनी परसेंट है सेवनी परसेंट है ठीक है और जीरो पॉइंट सेवन है और जीरो पॉइंट सेवन है ठीक है इसी तरह से उसके फेल होने की जो प्रोबिलिटी फिर क्या हो जाएगी जरा अगर पास होने की प्रोबिलिटी सेवेंटी परसेंट है तो फेल होने की प्रोबिलिटी हंड्रेड परसेंट माइनस सेवेंटी परसेंट दैट मीन थर्टी परसेंट ठीक है विच इज इक्वल टू और जीरो पॉइंट थ्री अब हमने फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के जो स्टूडेंट है वो एग्जैक्टली नॉट लेस और इक्वल टू बल्कि एग्जैक्टली टू टाइम्स पास हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू टाइम्स पासिंग एग्जाम पासिंग एग्जाम इन सिक्स ट्रायल एग्जाम्स इन सिक्स ट्रायल यानी सिक्स ट्रायल छह दफा अगर टेस्ट लिया जाए या एग्जाम लिया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो स्टूडेंट एक्स वाइज है जो भी है वो सिक्स टाइम आई मीन टू टाइम जो वो पास हो जाएगा अब अगर आप इस uh, इस प्रोबेबिलिटी गिवन प्रोबेबिलिटी को देखें गिवन कंडीशंस को देखें तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी ठीक है मे बी लेस देन टेन मे बी लेस देन टेन आई एम जस्ट आई एम गेसिंग ठीक है मैं गेस कर रहा हूँ उसकी रीजन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इज हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इज सेवेंटी तो अगर हम बात करें कि छह दफा एग्जाम होने पर जस्ट वो टू टाइम पास हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी विल बी लेस एन टू लेस एन टेन और नियर अबाउट टेन ठीक है स्लाइटली ग्रेटर स्लाइटली लेस अब इसको टेस्ट करते हैं यानी इसको चेक करना हो तो कैसे किया जा सकता है अब देखें हमारे पास सबसे पहली बात है कि वॉट आर द पॉसिबल आउटकम्स वॉट आर द पॉसिबल आउटकम्स जिसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं यानी सिक्स एग्जाम्स के अंदर ये भी हो सकता है स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में पास हो जाए सेकेंड टाइम में पास हो जाए यानी फर्स्ट एग्जाम में भी पास हो सेकेंड एग्जाम में पास हो थर्ड में फेल हो फोर्थ में फेल हो फिफ्थ में फेल हो एंड सिक्स में फेल हो ठीक है इट कुड बी लाइक यानी देखें ये तमाम चीजें अपनी जगह पे हैं ये तमाम एग्जाम में फेल भी हो सकता है यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हर एक में फेल भी हो सकता है ठीक है बट वी आर सेइंग के अदर अदर पॉसिबिलिटी कुड बी के अगर वो फर्स्ट टाइम में पास हो जाए ठीक है सेकेंड में फेल हो जाए ठीक है फिर पास हो जाए फिर फेल हो जाए फिर फेल हो जाए फिर फेल हो जाए तो अगर आप देखें वन कुड बी डिफरेंट ऑर्डर ठीक है जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी फाइन आउट की जाए तो इट कुड बी 0.7, ठीक है टाइम्स 0.7, पॉइंट सेवन चूंकि चले मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज करता हूँ 0.7 पॉइंट सेवन टाइम्स जीरो पॉइंट सेवन बिकॉज ये पास होने की है टाइम्स जीरो पॉइंट थ्री टाइम्स जीरो पॉइंट थ्री टाइम्स जीरो पॉइंट थ्री एंड टाइम्स जीरो पॉइंट थ्री यानी वायर मल्टीप्लाइंग इट ये आप जानते हैं बिकॉज जो जो हमारे पास इवेंट है वो मोर टाइम्स रिपीट हो रहा है ठीक है आई मीन वन टाइम ट्रायल नहीं बट सिक्स टाइम्स हम जो है वो ट्रायल कर रहे हैं तो इट कुड बी लाइक दिस यानी वो ये भी हो सकता है अगर आप इसको देखें तो व्हाट इज दिस 0.7 पॉइंट सेवन स्क्वेयर टाइम्स जीरो पॉइंट थ्री रेज टू पार वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर अब और अगर आप इसके लिए देखें इसके लिए अगेन जीरो पॉइंट सेवन प्रोबिलिटी पास होने की फिर टाइम जीरो पॉइंट थ्री प्रोबिलिटी फेल होने की फिर टाइम 0.7 पॉइंट सेवन प्रोबिलिटी पास होने की फिर 0.3 पॉइंट
थ्री तो अगर आप इसको भी देखें इसको भी देखें तो अगेन इट्स गोइंग टू बी जीरो पॉइंट सेवन का स्क्वायर टाइम्स जीरो पॉइंट थ्री की थ्री रेज टू पावर फोर जीरो पॉइंट थ्री रेज टू पावर फोर तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है डिफरेंट आई मीन हमारे पास ये जो ऑर्डर है वो डिफरेंट वेज में आ सकता है जैसे अगर आप देखें कि पास पास फेल 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 तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस तरह के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने हैं लाइक वॉट आर लाइक कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसके पास पास फेल 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 अगेन पास हो सकता है लास्ट टू अटैम्प्ट में पास हो जाए फोर्थ फिफ्थ में पास हो जाए बाकी सब में फेल हो जाए एंड इस तरह से अब इस ये ये चीज डील करती है ये चीज क्या है दीज आर कॉल कॉम्बिनेशन ठीक है यानी हमें तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने हैं कि इस तरह के यानी सिक्स ट्रायल्स की बेसिस के ऊपर यानी अगर हम सिक्स टाइम्स ट्रायल करते हैं तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अब अगर आप कॉम्बिनेशन के आ, के बारे में आप कंफ्यूज हैं तो आप, आ, मैं आपको इंकरेज करता हूं कि आप यहां पे वीडियो पॉज करें और कॉम्बिनेशन के ऊपर इस वीडियो को जरूर देखें अब अगर आप यहां पे देखते हैं तो इन सिक्स ट्रायल्स ठीक है यानी सिक्स चूज टू यानी हमें टू टाइम्स पास चाहिए ठीक है सिक्स चूज टू तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू सिक्स फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल टाइम्स सिक्स माइनस टू फैक्टोरियल टाइम्स सिक्स माइनस टू फैक्टोरियल यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे जो कि जिसमें यानी इस तरह के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे जो कि इस गिवन कंडीशन यानी सिचुएशन पे बन सकते हैं तो सिक्स फैक्टोरियल का मतलब है सिक्स टाइम्स फाइव टाइम्स फोर टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स टू टाइम्स वन ठीक है डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल मीन टू टाइम्स वन देन सिक्स माइनस टू फोर फैक्टोरियल मतलब फोर टाइम्स थ्री टाइम्स टू टाइम्स वन तो ये सब कैंसल आउट हो जाएगा टू वन टाइम्स टू 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 टाइम्स टू थ्री टाइम्स सिक्स फाइव थ्री से फिफ्टीन सो इसका मतलब है कि लाइक टू टाइम्स पासिंग एग्जाम इन सिक्स ट्रायल्स इस तरह के टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं फिफ्टीन इसे कितने बनते हैं फिफ्टीन इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अगर हम यानी ये हमारे पास जो जो प्रोबेबिलिटी हम फाइनल कर रहे थे यानी एग्जैक्टली टू टाइम्स पासिंग एग्जाम्स इन सिक्स ट्रायल्स विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन स्क्वेयर इन टू जीरो पॉइंट थ्री डेज टू पर फोर इसको अगर हम मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन कर दें यानी मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन कर दें तो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोबिलिटी ऑफ द गिवन सिचुएशन ठीक है अब इसको ऑन कैलकुलेटर अगर आप करते हैं जीरो पॉइंट सेवन बनता है फोर्टी नाइन यानी सेवन सेवन नाइन फोर्टी नाइन टू के बाद डेसिमल लगाएंगे तो जीरो पॉइंट फोर नाइन ये आ गया और थ्री डेज टू पार फोर ये बनती है एटी वन तो फोर डेसिमल्स के बाद यानी फोर जीरो के बाद हम डेसिमल पुट फोर डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट करेंगे ठीक है सो दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू एटी वन ये हो गया ठीक है वन टू थ्री एंड फोर तो ये जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट वन आ गया टाइम्स फिफ्टीन अगर आप ऑन कैलकुलेटर करते हैं दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन थ्री फाइव अगर आप इसको राउंड अप करते हैं ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी जीरो पॉइंट जीरो सिक्स विच इज इक्वल टू सिक्स परसेंट ठीक है तो अब मैंने पहले आपसे कहा था कि द प्रोबेबिलिटी विल बी लेस देन टेन और नियर अबाउट टेन तो दिस इज सिक्स परसेंट इसका मतलब क्या है कि बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इज वेरी हाई ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इज वेरी हाई सेवेंटी परसेंट चांस है कि स्टूडेंट जो है वो एग्जाम पास करता है थर्टी परसेंट चांस है कि वो फेल करता है इसका मतलब है कि सिक्स ट्रायल्स के अंदर वो दो दफा सिर्फ पास हो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी अगर आप ज्यादा टाइम पास की प्रोबेबिलिटी फाइन आउट करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी सो बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर आप देखें कि हम जो है किसी भी सिचुएशन की आ, किसी भी नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए आ, जो प्रोबेबिलिटी फाइन आउट कर सकते हैं हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं कि इसको जनरलाइज करना हो कि फॉर एवरी सिचुएशन हम इस चीज को अप्लाई कर सकें वो किस तरह से करेंगे इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि हाउ कैन वी जनरलाइज आर सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स